Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Direto, este on live, este dedicado a um tema que eu já ando a prometer desde ontem e que uh, acho que é um tema que deve ser debatido e não propriamente algo que se deva passar por cima como se nada fosse. Eu peço-vos desde já imensa desculpa, uh, uma vez mais pelo meu trás, eu passo a vida a fazer isto nos meus diretos, por, por incrível que pareça, mas uh, eu estava de facto a tentar procurar algo que eu tinha andado a procurar para poder utilizar hoje e que infelizmente uh, já não está disponível. Ou seja, era uma notícia a partir de onde se começou a, a consolidar a teoria de que, afinal, Evgeny Prigozhin morreu porque o avião em que seguia foi abatido pelo, por um sistema, uh, por um míssil disparado de, do sistema uh, de, de defesa antiaérea de, na Rússia, ou seja, o que fazia sugerir que seriam uh, as, 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 o, que fazia, o que fazia sugerir que uh, Aquela suspeita inicial de que, afinal, seria Putin e seria o Kremlin na ordenária, a morte de Afgani Perigógeno, que tudo isso se verificava e que tudo isso, afinal, era mesmo verdade. Mas eu começo desde já por agradecer à senhora de Red Eyes pelo contributo que faz. Eu agradeço imenso desde já o contributo que fez uh, via YouTube. Agradeço a todos aqueles que têm feito também Uh, nos, nas últimas horas os contributos através do Paypal, MBA e Revolut e também via YouTube. Agradeço o facto de estarem presentes, de irem acompanhando uh, e, acima de tudo, o facto de uh, confiarem na informação e no trabalho que aqui é prestado. Aproveito e peço também a todos aqueles que forem entrando que deixem o vosso gosto, deixem o vosso like neste direto que acaba por ser extremamente importante para ajudar a difundir, para ajudar também a promover não só o vídeo, como também essa uh, análise. Portanto, eu gostaria de vos pedir a todos que, que tenham a hipótese de, uh, de o fazerem, uh, por favor. E saúde também, Sr. Mikhail Samorin, que hoje tem feriado, dia do mineiro, eu celebro, então, olha, provavelmente há de ser a Sidney Qualquer coisa, por acaso não sei como é que se diz mineiro em russo, mas saúde desde já a Rússia e também por este dia do mineiro, que é também, para ser o seu caso, envio os meus melhores cumprimentos para Angola, para Moçambique, para a Guiné-Bissau, para Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, para o Brasil como um todo, São Paulo, Sr. Reginaldo Ferreira, um abraço também. Uh, Alasca, envio também para o Alasca, para Macau, envio para, uh, para Portugal inteiro, para Espanha, França, Luxemburgo, Suíça, Rússia também. Portanto, sintam-se todos saudados e sintam-se todos uh, cumprimentados. Muito bem, o que eu gostaria de vos falar relativamente a esta questão de Afgani Perigógen é que foi muito interessante perceber que, primeiro, ainda nem sequer havia a notícia da confirmação da morte de Perigógeno e já tínhamos os conspiracionistas do costume um, a sugerirem que... Uh, boa noite também, senhora Anabel Almeida e senhor Isufo Ibrahimo, também a partir da Alemanha, um abraço e para os Estados Unidos. Mas uh, Londres também um abraço. Uh, era, de facto, muito importante que nós tivéssemos atenção que começam logo a surgir as teorias, houve mais uma pessoa que morreu porque foi, um, porque foi a, 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 a alvo da vingança de Putin, porque Putin prometeu que uh, não perdoa a traição, não perdoa a traidores, eu vi isto e já vos falei disto. Ou seja, rapidamente se disseminou este tipo de análise, mas esta, por incrível que pareça, e por mais tapafúrdia que pareça, porque é de facto uma análise absolutamente uh, estapafúrdia, abjeta, não faz qualquer sentido... Uh, e não faz qualquer sentido porque não tem qualquer base factual ou documental que permita uh, chegar a uma conclusão destas. Eu, eu volto a insistir naquilo que eu digo desde que houve notícia da morte de Afgani Perigógeno. É que não é que o cenário deva ser descartado, em como o Kremlin está por trás disto. Este cenário não pode ser descartado, tem de ser um cenário considerado. Agora, analisando as probabilidades... 
Então, quando nós analisamos as probabilidades, então nós acabamos por ter um problema ainda maior, que é, nós constatamos que não temos qualquer elemento que corrobore que Evgeny Prigozhin uh, morreu na sequência de qualquer ação uh, desencadeada por Vladimir Putin. Agradeço também uh, o senhor Vasco Esteves pelo facto de estar aqui presente, e a Liubliu Sematriu Tibia, portanto, devia ser Yalbiubliu Sematrit Tibia, porque o verbo ver uh, Sematrit uh, deve ficar no irregular se já utilizou o Liubliu. Uh, portanto, já li o Smatrit, TBA, mas uh, continua, vale acima de tudo a intenção e o facto de ser uh, extremamente perceptível uh, aquilo que significa aí, uh, baixo esse passiva, portanto, tenho naturalmente de uh, lhe devolver este cumprimento, da mesma maneira também tenho de devolver ao senhor Mikhail Samohin, Dien Shatiora, Dien Shatiora, portanto, Shatiora. A Shakhtiora, portanto, ok, já percebi por causa dos mineiros e vem realmente do Shakhtar, Shakhtiora, Shakhtiora da, de Shakhtiora da Nets, mas o senhor uh, Mihail uh, Samohin, provavelmente, uh, Dien Shakhtiora, portanto, é, claro, vem de mineiros, claro, claro que sim, faz todo o sentido. Portanto, eu o que eu gostaria de vos acrescentar nesta situação é que, não é que o cenário não deve ser descartado, o cenário nunca deve ser desconsiderado, mas... Qualquer investigador minimamente sério, qualquer analista minimamente sério que se preze, tem de olhar para as probabilidades, sem tirar conclusões, sem se focar num cenário e sem se focar num conjunto de preconceitos e de ideias ou de imagens que acaba por ter relativamente a uma determinada hum, situação, portanto. E acho que começa aqui por se revelar a desonestidade da comunicação social portuguesa de forma geral quando nós percebemos e quando nós constatamos que todos vão para aquilo que é o, o cenário mais confortável, ou seja, toda a gente, uh, o, o mito uh, disseminou-se de tal forma e consolidou-se de tal forma, sem direito a contraditório, que hoje em dia qualquer morte que ocorra na Rússia, as pessoas, se a pessoa tiver um cargo de relevo, um cargo de topo, as pessoas já consideram que é uma morte suspeita e as pessoas já consideram ainda... Que, um, que só pode ter sido li alguém ligado ao poder político uh, de Moscou. Portanto, e, e como não há contraditório, como não há ninguém que consiga dizer ou que tenha a oportunidade de dizer mas quais são os elementos que têm uh, para poderem sustentar essa tese, porque não interessa, interessa é disseminar este preconceito relativamente à Rússia, ao poder político russo, então até os analistas já entendem que o cenário mais seguro e o cenário mais provável, isto é o erro dos supostos analistas, portanto, os investigadores, sobretudo no plano académico, que deveriam ser os primeiros a questionar e a tentar encontrar respostas para uma questão, são os primeiros que encontram, que já têm uma resposta, uh, são os primeiros que já têm uma resposta garantida, portanto, já, já sabem o que é que, uh, de facto, entendem que se verificou num determinado uh, evento, e depois qualquer coisa que aconteça se eles entendem que aquilo vai corroborar a sua, a, a, o seu preconceito. E é assim que nós encontramos este erro de supostos analistas, isto é, da maior desonestidade analítica. Eu até poderia compreender que alguém chegasse a este tipo de conclusão, mas pode chegar a este tipo de conclusão se tiver um pensamento ou um raciocínio uh, relativamente estruturado. Por exemplo, eu respeito muito mais as pessoas que digam bom, mas uh, para todos os efeitos é alguém perigoso e ainda traz sua Putin. Uh, Putin, para todos, uh, Putin uh, continuava a sentir ou poderia sentir que ainda estava em perigo. Eu tenho mais ou menos algum respeito por este tipo de teorias, porque as pessoas, uh, de facto existe aqui alguma lógica, ou seja, qual é que é a lógica? É uh, aquilo que Perigogine fez, colocou em xeque uh, a posição e a autoridade de Putin, Uh, colocou uh, em, em sentido e criou, gerou desassossego porque tornou-se totalmente imprevisível, eu de certa forma consigo compreender. O problema é quando as pessoas automaticamente assumem que esta é a verdade. Uh, não há outra hipótese, só pode ser isto, só pode ter sido o Kremlin, ou seja, é isto que não, nós não podemos acreditar. Mas, como se não bastassem os preconceitos e um, as teorias todas que, da conspiração, que isto é que são teorias da conspiração, é as pessoas defenderem este tipo de coisas, 
uh, abertamente e de uma forma tão categórica e, tão, e com tantas certezas, sem sequer terem estado no local, sem terem presenciado o que é que fossem e apenas com base naquela velha teoria que, volta a insistir, está cada vez mais consolidada e enraizada até na sociedade portuguesa de que, ah, se houve uma morte de alguém, então, pronto, acabou por morrer. É porque foi, e essa morte acabou por ser provocada pelo, pelo poder político. Mas depois, são pessoas que passam completamente ao lado do conjunto de teorias que existem relativamente à forma como os Clinton chegaram ao poder e como os Clinton conseguiram afastar um conjunto de pessoas uh, que constituiriam obstáculos à sua ação. Aliás, as pessoas ignoram também que, por exemplo, Hillary Clinton, a sua, uma das suas alcunhas é Hillary. Portanto, e Hillary, porque vem de kill, que é matar, uh, portanto, é inacreditável como é que as pessoas só admitem que este tipo de uh, tradição ou de costume existe apenas na Rússia e uh, não existe noutros sítios. Portanto, uh, se vocês forem ver, existe um conjunto de páginas de teorias, com teorias, atenção, eu sublinho com teorias que nunca mereceram qualquer tipo de confirmação, mas também nunca houve muita gente a tentar explorar e escrutinar tanto este tipo de teorias como existe outro tipo de pessoas. Uh, como relativamente a outro tipo de palcos, como a Rússia. E uh, aquilo que nós vemos, sobretudo no Alabama, o que estas teorias dizem é a forma como Bill e Hillary Clinton uh, conseguiram ganhar uh, ascendente e crescer em termos de influência na cena política dos Estados Unidos, e até mesmo Hillary Clinton, sobretudo enquanto advogada, uh, e a forma como é acusada de provocar mortes a várias pessoas, incluindo a pessoas ligadas, e aliás, as campanhas de bastidores, a um conjunto de mulheres que quiseram denunciar Bill Clinton por assédio sexual que, contra elas, uh, e a forma como essas mulheres foram uh, alvo de pressões, foram afastadas, foram uh, desaparecendo também dos registros, uh, e eu não vejo esse escrutínio acontecer com os Estados Unidos, aliás. Eu recordo ainda outra coisa, já que falamos em perigógeno, que ainda esta semana vi um dos títulos dizerem que Yevgeny Prigozhin morreu o cozinheiro de Putin. Muito bem, morreu o ex-cozinheiro do Kremlin, mas as pessoas passaram completamente ao lado da notícia que nos mostra, que, ou que nos veio dizer, que morreu também o cozinheiro de Barack Obama. Eu não percebo porque é que as pessoas não aplicam o mesmo tipo de raciocínio para um lado e para o outro. Aquilo que existe sobre uh, pessoas como Sergei Skripal, uh, Litvinenko, Navalny, uh, eu poderia... Uh, Politkovskaya, portanto, eu poderia ficar aqui com uma lista intermediária, Berezovsky, portanto, poderia ficar aqui com um conjunto de nomes que, cujas mortes são imputadas ao Kremlin e que depois as pessoas acabam por não ter... Uh, o mesmo tipo de raciocínio, o mesmo tipo de consideração quando acontece uh, relativamente a outros povos, sobretudo quando são ocidentais. Portanto, os Estados Unidos são absoluta e completamente imaculados, nunca cometem este tipo de coisas, só o Kremlin, do lado do Kremlin é que vem isto, ou seja, isto reforça a teoria de que as pessoas querem ter uh, um mausão, um bicho-papão, e nós aqui no Ocidente é que vamos conseguir derrotar este vilão. E estava aqui... Curiosamente, o senhor Sincerely Watt, que pergunta, também usam os métodos do avião? Bom, associado aos Clinton, eu nunca vi esta questão dos, um, dos mísseis de, uh, de avião. Mas há aqui uma coisa que eu gostaria de explorar. É que ainda há dias surgiu aqui uma notícia que foi também veiculada uh, num conjunto de... Uh, de fóruns, e que eu já vos mostro, eu já vos digo, porque nós temos aqui, como é que ele se chama? Portanto, é, o, é o, a página do... Há aqui um tweet que eu queria mostrar-vos. Deixa-me ver se eu vos mostro, porque isto foi retirado a partir de uma notícia e que também ninguém esteve minimamente interessado em, em querer explorar, para não variar, um, estas teorias que dão conta, de, desde logo, de uh, um dos uh, generais franceses que uh, desapareceram misteriosamente quando aos 75 anos decidiram fazer, pela primeira vez na vida, uma caminhada, uma escalada na montanha. Caíram, morreram, desapareceram. O general Nato, 
E há um outro dos Estados Unidos, agora não consigo encontrar a notícia, mas eu prometo que vos trarei aqui, que também caiu e os Estados Unidos ainda hoje continuam a justificar essa morte uh, com o facto de ter se tratado de uma queda involuntária de avião. Portanto, uh, nós falamos também de mortes com contornos de suspeição que não são só na Rússia. Claro que na Rússia existe um conjunto de notícias, e eu não estou a falar de Litvinenko, Berezovsky, não estou a falar de Sergei Skripal, nem estou a falar de Navarro. A questão dos envenenamentos que dizem, de tirar as pessoas da janela um, e tudo mais. Portanto, eu não estou a falar desses casos, eu estou a falar destes casos em que, supostamente, por exemplo, como o caso de Evgeny Prigozhin, em que também existe um conjunto de mortes suspeitas e de pessoas que desaparecem, e depois as pessoas só pensam de uma determinada forma uh, relativamente a um palco. E eu pergunto, por exemplo, os casos de corrupção, nós temos de falar abertamente disto, isto não podemos fazer, fingir que, este, que estas coisas não existem, mas uh, todos aqueles que são jornalistas e que são acusados de denunciar casos de corrupção, porquê é que as pessoas olham automaticamente para o Kremlin? E porquê é que eu acho que isto é um, um raciocínio errado? Desde logo porque, quando falamos de casos de corrupção, nós temos de perceber que temos a corrupção ativa e a corrupção passiva. Há alguém que corrompe ou tenta corromper e há alguém que é corrompido ou que uh, sugere uh, uh, uma solução para poder ser corrompido. Nós temos sempre duas partes, dois lados para participar num crime de corrupção. Para haver crime de corrupção, nós podemos falar de, naturalmente, de pessoas ligadas ao uh, aparelho de Estado, seja ao poder central, ou seja, ao poder local, ou a qualquer outro de organismo uh, público e com uh, interesse e impacto públicos. Mas, uh, qual é que acaba por ser aqui uh, a grande, a, 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 o grande problema? É que as pessoas só se focam no lado do, das suas ligadas ao poder político. As pessoas, por exemplo, naqueles casos que eu aqui vi narrar, da Alexei Navalny, em que era o próprio Navalny que encontrava, que sugeria e trazia amigos e um conjunto de pessoas de fora para poderem entrar num grau de promiscuidade com pessoas ligadas a órgãos de decisão, uh, as pessoas só considerariam o poder político, as pessoas nunca considerariam que isto pudesse acontecer com, uh, com os particulares. E a verdade é que a Rússia, para o bem ou para o mal, a Rússia, uh, se bem se lembram sobretudo na década de 90, uh, era, foi dominada em grande parte pelas grandes máfias. Uh, quem dominava a economia russa no pós-dissolução da União Soviética eram as grandes máfias, aliás. Isto era também já evidente nos últimos anos de União Soviética, porque eram uh, também um, um conjunto de pessoas que controlavam uh, um conjunto de operações e de aquisições até de bens para poder fornecer no mercado secundário uh, à população. Portanto, e essas pessoas ganharam poder, ganharam influência, ganharam... Uh, cultivou-se e desenvolveu-se ainda mais o ambiente propício para a corrupção. Mas nos anos 90, com a dissolução da União Soviética, como vocês bem sabem, então nos anos de Boris Yeltsin, isto foi extremamente grave, porque uh, nós tivemos ao longo de todos esses anos uh, a forma de resolver a vida e o dia-a-dia -dia, e a era através das, das pequenas máfias que impunham a sua, a sua lei perante um Estado que era uh, absolutamente conivente Uh, com aquilo que este tipo de funcionamento destes grupos acabava por ter. Com Putin, Vladimir Putin, quando chega ao poder, gosta só não de Putin. Uh, e há muita gente que naturalmente não gosta, outros que gostam mais. Mas, uh, com Putin, aos poucos, essa redução dos grupos mafiosos e também essa redução uh, dos grupos de crime organizado, não necessariamente ligados à máfia, às pequenas máfias, mas ligados também ao crime organizado e uh, estas situações em que os oligarcas dominavam e eram verdadeiros oligarcas porque eram eles que verdadeiramente mandavam no governo, essa situação aos poucos foi-se apagando, foi-se diluindo, foi-se reduzindo. Portanto, uh, diz aqui o senhor Manuel Boita, quando Putin diz que o artista até era um gajo porreiro, mas cometeu erros graves, doutor Guerreiro, com todo o seu respeito, preciso fazer o desenho? Sim, precisa de fazer o desenho. Precisa de fazer o desenho, porque estas são as palavras... Uh, evasivas e necessárias e cometeu erros graves no sentido naturalmente de ter encontrado uh, vários inimigos, ter arranjado vários inimigos, alguns deles gratuitos ao longo da vida e não só isso, e a forma como aquilo que cometeu dia 24 foi um erro grave, agora uh, não está associado naturalmente, que isto foi uma causa para morrer, mas pronto 
Uh, e perante tudo isto, a verdade é que nós tínhamos, não se esqueçam que, isto, que este tipo de fenómenos não era só na Rússia. Quem está recordado das notícias, por exemplo, que se iam acompanhando uh, ao longo das décadas de 80 e de 90, por exemplo, nas grandes cidades da costa leste dos Estados Unidos, Nova York, Chicago, Boston, uh, Filadélfia, portanto, nós temos aqui um conjunto de grandes cidades que eram absolutamente dominadas pelos grupos, pelos grupos de crime organizado e pela máfia, e o poder político e as polícias não tinham poder. E, por exemplo, em Nova York, só praticamente no final dos anos 90, a mudança para a década de 2000 é que finalmente a situação começou a inverter-se. Portanto, isto não é um fenómeno tipicamente da Rússia. Uh, quem acaba por uh, querer uh, uh, fazer justiça, por assim dizer, uh, de tudo aquilo que acontecia uh, perante este tipo de denúncias feitas por jornalistas, jornalismo de investigação e por aí fora, não é só aquele que é corrompido, é também aquele que corrompe. Porque para os mafiosos e para os grupos de crime organizado, seja nos Estados Unidos ou seja na Rússia, encontrarem eh, notícias de jornais onde dizem que eh, o senhor Gambino, o senhor não sei das quantas, eh, entregou dinheiro, pressionou a família, fez este, matou aquele, para conseguir garantir eh, um negócio eh, privilegiado com, juntamente com o governo, isto acontece, e naturalmente que estes grupos, mais do que qualquer outra entidade, dá uma vontade tremenda de poder eliminar pessoas que fazem este tipo de investigações. E há pessoas que fazem investigações às pessoas erradas, por assim dizer, e depois acabam por ser apanhadas no meio da investigação que fazem. Sim, o Sr. José Francisco Fernandes aqui diz, o Edith Giuliani, o Maior, fez um ótimo trabalho contra o crime, e é absolutamente verdade. Agora nós temos outra vez o regresso deste tipo de crime organizado e de crime violento. Uh, nos Estados Unidos e de uma forma mais nacional, mais generalizada. Mas na altura, se não fosse a chegada ao poder do Rudy Giuliani, uh, na altura era muito, muito, muito complicado, portanto, não sei como é que eles iriam ultrapassar isto. Mas as pessoas assumem que estas coisas só, só entram na Rússia. Então, quem é, quem é que quis abater e quem quis assassinar uma determinada pessoa, uh, um determinado jornalista, ah, só pode ser o Kremlin. Não podem ser os grupos mafiosos, não podem ser aqueles que tentaram corromper, não pode ser ninguém, só pode ser o Kremlin. Portanto, e é aqui que eu acho que hum, toda a nossa investigação acaba por perder boa parte da mais-valia que poderia ter, que é fazer investigações sérias, que é uh, também acabar por uh, promover uh, um debate e trazer para a reflexão um conjunto de elementos que pudessem deixar as pessoas uh, pensar e, e, e finalmente admitir vários cenários, em vez de reforçar um preconceito que existe para com a Rússia. Portanto, eu vou-vos mostrar, depois de toda esta primeira vaga de certezas, que foi o Kremlin, só podia ser o Kremlin uh, a, a tentar assassinar Perigogem, porque mais ninguém queria assassinar Perigogem. Portanto, os Estados Unidos, uh, qualquer país, outro país da NATO, a Ucrânia, a Polónia... Ninguém queria matar Perigogem, sobretudo dias, depois, dias antes de ter saído, isto acontece, aconteceu aliás dias depois, de terem sido até notícias sobre as atividades do Grupo Wagner junto à fronteira com a Polónia e que estavam a deixar em alerta a Polónia, portanto, mas todos estes atores são descartados. As pessoas já sabem qual foi a causa da morte, escusam de investigar o que é que aconteceu com o avião e as pessoas... Hum, já sabem qual, o que é que causou também a queda daquele avião e a, as pessoas já sabem quem foi sequer o culpado, quem foi o mandante daquela, uh, daquele ato criminoso. Portanto, e é, isto, é, é logo por aqui que eu tenho de desconfiar. Mas, como se isso não bastasse, pouco tempo, praticamente pouco tempo depois, foi quase imediato, aparece uma notícia que eu vou já partilhar-vos uh, o que é que aqui está porque eu só vos consigo mostrar esta notícia assim como a, a partir da uh, página do MSN. Ou seja, nós temos aqui isto, nós vemos que Simor, portanto, tem de se ver assim, e eu vou ampliar para vocês conseguirem ler. Portanto, apareceu uma notícia, então, a Reuters divulgou uma notícia que disse dois oficiais ou dois dirigentes dos Estados Unidos falando sobre condição de anonimato disseram que era uh, provável que um míssil uh, do terra-ar, disparado a partir do território russo, uh, tivesse abatido o avião uh, que uh, transportaria o, uh, o patrão mercenário e Evgeny Perigogin. 
E depois vem aqui, Zachary Goldman produced this report. Ou seja, a Reuters está a citar dois alegados oficiais dos Estados Unidos que, claro, falam sobre condição de anonimato, ou seja, nós não sabemos quem é que a Reuters ouviu, nós não sabemos quem são estas fontes, nós nem sabemos qual é o grau de proximidade e o que é que cada um deles fazem ou não um, no prédio do Estado americano. Em última análise, nós nem sequer sabemos se eles trabalham verdadeiramente para o aparelho de Estado americano. Ou seja, é muito fácil eu fazer notícias em que eu coloco, em que eu cito dois oficiais e, e reparem que isto está construído de uma forma tão inteligente que é exatamente para não deixar de ouvir. Reparem, não é uma fonte sob anonimato. Para já o anonimato uh, é uma situação muito delicada e complicada porque, claro, temos de proteger as fontes, claro, temos de fazer isso tudo, mas temos de ter em atenção também ao tipo de fontes que estão aqui em causa. Porque uh, eu posso dizer que tenho uma fonte que falou sobre anonimato, eu posso, por, eu posso chegar aqui, e se, eu, se eu estiver a trabalhar para uma agência noticiosa, eu posso chegar aqui e dizer, bom, houve uma fonte que falou comigo sobre anonimato e que me disse que, afinal, uh, a Rússia vai enviar uma vaca para, para a Lua dentro de duas semanas. E eu cito uma fonte sobre anonimato e depois qual é que foi, na verdade, essa fonte? A fonte foi o meu delírio, foi a minha imaginação, portanto, a fonte foi, foram aqueles seres com quem eu provavelmente falo um, e que normalmente andam comigo todos os dias, portanto, é um pouco por aí. Quando eu digo que sob condição de anonimato, isto não quer dizer rigorosamente nada, isto não dá, por um lado não dá credibilidade para notícia nenhuma, muito menos para este tipo de notícia, porque... Porquê que os anima os, as fontes tinham de falar sobre anonimato quando se estava a falar de uma questão de análise, de uma matéria analítica relativamente a um ato que nem sequer foi cometido pelos Estados Unidos, nem envolveria os Estados Unidos? Porquê que não dão os nomes às pessoas, neste caso, o que é que eles saberiam? Ou seja, é que eles no fundo nem saberiam nada, porque eles até vêm dizer que é provável que seja um míssil terra-ar originado a partir do território russo. Ou seja, eles, na verdade, eles nem estão a dizer nós temos uma investigação secreta uh, e confidencial que está em curso e com base nessa investigação já conseguimos concluir que... Não, não, ou seja, uh, houve, uh, sob anonimato houve duas pessoas e qual é a grande, valia, a grande valia de se falar em dois oficiais dos Estados Unidos? É que não é só uma pessoa a falar sobre anonimato. São duas. Ou seja, se eu colocar numa notícia que tem, afinal, duas, duas fontes que falam sobre condição de anonimato, isto reforça muito mais a convicção e a credibilidade daquilo que eu estou a publicar e a dizer que alguém sobre anonimato disse. E é, no fundo, aquilo que se passa com uma notícia destas. Porque que, que pessoas são estas? Que fontes são estas? Que ligação têm eles ao poder? É porque eu quero saber. Se, estou, se alguém está aqui a, a, a citar, a dizer que, está, que foram duas fontes sobre anonimato ligadas ao aparelho de Estado, e eu quero saber, por exemplo, se fosse um caso envolver Portugal, se uh, as pessoas ouviram Ana Gomes e ouviram o Baldaia ou mais não sei quem, e depois dizem, não, não, pessoas com uh, dois oficiais de poder político, dois oficiais do aparelho de Estado português. Então, mas, e que falam sobre condição de anonimato, mas quem são estas pessoas? São estes tretas? Ou são, afinal, um conjunto de uh, que desenvolvem teorias uh, que têm uma imaginação sem limites e com base no conhecimento que têm, que é zero? Ou, uh, afinal, são mesmo pessoas idóneas que trabalham uh, neste tipo de matérias e tiveram acesso a alguma informação privilegiada que permite perceber, afinal, o que é que aconteceu? E eu olho para esta notícia da Reuters, que, curiosamente, a Reuters já apagou e querem ver a prova de que, em como já apagou, Uh, eu ia tentar dar-vos aqui, uh, pode já fazer isto assim, porque eu ponho, por exemplo, esta parte, este é o texto da Reuters, e agora vejam que uh, está aqui a notícia, portanto, está aqui o link, está aqui a notícia, mas depois, e eu ainda li isto com o texto que havia, mas depois... Uh, eu venho aqui e já deixa de haver texto, ou seja, o texto já só está, uh, o texto desapareceu. Vejam que no MSN, naquele link do MSN que faz aqui a colagem da Reuters, uh, eu coloco, uh, vejam o que é que aparece aqui. Aparece agora aqui a dizer Putin quebra o silêncio uh, sobre a queda do uh, avião de Perigógeno. 
e depois vem a dizer que o presidente russo Vladimir Putin uh, enviou as suas condolências à família de Yevgeny Prigozhin na quinta-feira, quebrando o silêncio após o, o, o líder mercenário a ter o avião do líder mercenário ter uh, ter colidido com o chão sem sobreviventes dois meses após o, uh, a, a, a tentativa de amotinamento liderada contra os chefes militares. Portanto, ou seja, não deixa de se sugerir que, indiretamente, não, não foi Putin. Mas, reparem, isto é desonestidade jornalística. Porque, primeiro, então onde é que estão as fontes do Zachary Goldman? Se o Zachary Goldman tem, de facto, essas fontes, onde é que estão as fontes? Onde é que está a peça? É que a peça que eu venho aqui ao Google para querer carregar... Reparem, isto é Reuters. Isto é Reuters. E quando eu carrego na notícia da Reuters, que diz que foi um míssil que provavelmente deitou abaixo ou bateu o avião de perigógeno, de acordo com oficiais dos Estados Unidos, eu quero ler esta notícia. E quando eu quero ler esta notícia, eu encontro uma notícia que diz que Putin quebra o silêncio sobre uh, o despenhamento do, 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 do avião de perigógeno. E esta não é a notícia que estava aqui. E a Reuters, em vez de, de um, recuar e de... Já agora deixem-me ver se está aqui em caixa ainda, porque era muito interessante chegar a ceder a esta notícia em formato de caixa. Mas eu também... Lá está, também não estou. Provavelmente eu ia ter de ir... Um, deixem-me ver se eu consigo vir aqui, porque a internet... Uh, não, deixa, não deixa praticamente... Deixem-me ver se com este link... Bom, uh, eu acho que vai ser mais difícil, afinal, porque eu ia à Wayback Machine, porque uh, indo ao link da Wayback Machine, nós conseguimos recuperar as versões uh, que não estão editadas, uh, ou, ou antes de terem sido editadas, pelos, pelas diversas páginas da internet. Vamos ver quando é que eu pus aqui o link, como vocês podem ver, e agora vamos ver quando é que foi a última vez. Uh, não está. Portanto, como é um link recente, ninguém gravou uh, essa versão que havia, mas reparem que até o link da notícia vai ter aqui. Quando eu carrego no link da notícia, parece que afinal já não é o perigógeno, uh, já, já não... a notícia de repente desaparece. Portanto, como podem ver, isto, a meu ver, é jornalismo desonesto. Mas como se não bastasse isso mesmo, vejam as notícias nos jornais portugueses. Por exemplo, eu recordo o público, recordo um conjunto de outros, de outros jornais que fizeram capa. Uh, havia um perigógeno, uh, uh, o líder do grupo Wagner foi, uh, morre após, na sequência de abate do seu avião. Ou seja, se foi abatido, isto só pode ter sido à partida, a partir dos mísseis. E insistem nesta história de terem sido disparado através de mísseis terrar. Mas sabem o que é que é? Uh, ainda mais engraçado é que quando nós vamos ver estas notícias, Subitamente, vejam o que é que a mesma Reuters decidiu publicar. Não há informação que possa atestar uh, ou, 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 ou apoiar a teoria de que o, o ataque de mísseis ao avião de perigógeno de facto aconteceu. Vejam que, agora aqui sim, carrego no link, vejam, e vejam como também a Reuters é uma vez mais desonesta, porque agora volta a publicar praticamente com a mesma data e hora Uh, da outra notícia que adulterou e agora, afinal, parece que já não existe aquele senhor que tinha duas fontes anónimas, que ninguém sabe quem são, parece que agora houve a necessidade de serem Phil Stewart e uh, lá que, o que é que se passa aqui? Parece que agora houve a necessidade de serem uh, Phil Stewart e uh, Idris Ali a escrever a notícia para dizer que afinal não há nenhuma Nenhuma informação, não há nenhum dado que possa sustentar a teoria de que foi o míssil de perigoso. No entanto, as pessoas continuam a dizer e continuam a insistir nesta teoria. E eu pergunto, porquê? E agora sim, reparem, porque aquilo que eu vi foi que, e isso diz aqui, agora sim nós temos uma fonte a sério. Vejam que agora temos o Brigadeiro-General Patrick Ryder, da, da Força Aérea Patrick Ryder, porta-voz, um porta-voz do Pentágono, vai dizer que não há qualquer tipo de prova ou quaisquer tipo de detalhes, no sentido de que os funcionários dos Estados Unidos acreditam que o despenhamento e que a colisão foi provocada na sequência de um míssil terrar que foi disparado a partir do território russo.
Portanto, agora sim sabemos quem é que é a fonte. Agora sim temos uma fonte que venha dizer uma coisa destas. E o Pentágono sente-se na necessidade de vir desmentir esta teoria porque foi importada ao Pentágono uma teoria que, sob anonimato... Uh, ah, e depois vejam. E agora vejam que a Reuters... Vejam o descaramento. A Reuters reportou ou relatou uh, anteriormente, na, na quinta-feira, que os Estados Unidos estão a olhar para um número de teorias sobre o que é que causou a morte, o que é que causou a queda do avião de Perigógeno. E citou uh, dois oficiais de, falando de, uh, dessa questão uh, do míssil terra-ar. Mas aquilo que se diz é que os Estados Unidos é que estavam à procura de numerosas teorias. Só que agora quer carregar aqui na notícia. E quando a pessoa tenta carregar na notícia, essa notícia basicamente, já não acontece. Portanto, eu quando tento carregar neste link, portanto, quando falo aqui que os Estados Unidos estão a, a prestar atenção a um número de teorias, uh, reparem que a Reuters mistura o facto dos Estados Unidos estarem a avaliar essas numerosas teorias com, ao mesmo tempo, o facto de a citação de dois oficiais. Mas, ok, então eu quero ver que numerosas teorias são essas. E onde é que estão as numerosas teorias? Eu vou parar à mesma notícia. E a partir deste tipo de notícias, nós temos a imprensa portuguesa, eu não sei se foi toda, pelo menos o público, foi um jornal que até fez capa com esta notícia, vem uh, uh, difundir e afirmar que o avião foi abatido. E eu pergunto ao público e pergunto a toda essa imprensa e a todos esses pseudo-analistas que fizeram notícia disto, qual é a base factual e documental que têm para indicar que foi um míssil que atingiu o avião de perigosa? Pergunta 1. Um. Pergunta 2. Qual é a base factual que tem neste momento e que possa demonstrar que só podia ser o Kremlin, eu já nem vou para Putin, eu já vou para alguém ligado ao Kremlin e ao governo russo, a poder, a, a, a ter a necessidade e a vontade de cometer um atentado contra Evgeny Perigogin. Qual é a base factual? E eu não vou aceitar que me digam que a base factual é, ah, toda a gente sabe como é que funciona a Rússia. Isso não é base factual. Isso é base conspiracionista. Isso é teoria da conspiração. Portanto, eu não vou uh, aceitar isso como argumento. Ou me dão aqui uma base factual que demonstre como é que o avião de Afegani Perigógeno. Ou, ah, e, e, ou há ah, alguém também que me diga só pode ter sido o Kremlin porque A, B e C, sem ser com aquela justificação que eu dei, porque só ele é que poderia querer vê-lo morto. Isto, é, isto é, é, é digno de uma criança de 5 anos é a forma de pensamento de uma criança de 5 anos. Não é uma, uma, um, uma conclusão que alguém com uh, inteligência, com dois dedos de testa, e em muitos casos até com formação superior, e em muitos casos também até com formação forense, me possa vir chegar a uma conclusão desta natureza. Não posso admitir uma coisa dessa. Porque isto, de facto, não tem rigorosamente nada. Nada, nada, nada. Portanto, a única coisa que tem... Deixem-me só ligar. Aqui, a bateria vai acabar... Antes que eu a cabo. Não há nada que as pessoas possam indicar aqui, além de colocarem o Kremlin na lista de suspeitos. Sim, senhor. Podem colocar o Kremlin na lista de suspeitos. Eu até aí acompanho. Mas que só considerem o Kremlin como suspeito, desculpem lá, ainda por cima um líder mercenário, eu espero que vocês compreendam que, naturalmente, os mercenários fazem muitos inimigos. E todos esses inimigos são potenciais suspeitos para avaliar a responsabilidade e para aferir a responsabilidade pela morte de alguém e perigosa. Mas, no limite, aquilo que nós aqui acabamos por ter é, isso sim, uh, as caixas negras, e está aqui a senhora Ilha Mega a dizer, e com toda a razão, as caixas negras que já foram encontradas e estão a ser avaliadas para se perceber qual é que foi, efetivamente, o que é que uh, aconteceu, desde logo, à aeronave, para se perceber como é que ela caiu e para se perceber se pode ter sido uma situação fortuita ou não. Uma coisa que eu ouvi, não tive a confirmação oficial, mas foi um elemento que eu ouvi relativamente a tudo isto, foi que, e permitam-me já, já posso parar a partilha, uma coisa que uh, eu vi em meios de comunicação russos, foram que foi, foi a, a, a indicação de que a, a hospedeira, que eu ainda ontem vos mostrei aqui o perfil de Facebook dela, a hospedeira, a, ela tinha contactado a mãe para indicar que aquele voo estava atrasado e que a, era necessário fazer uma 
de reparação e confirmar se o, o avião estava em ordem para poder voar. Eu não consigo, a partir daqui, extrair o seguinte, eu não consigo chegar à conclusão de que uh, havia uma avaria de facto, que quando ela diz que é preciso fazer uma reparação, pode ser uma reparação até de uma cadeira que está solta, ou de um banco que está solto, como pode ser a reparação de qualquer coisa, mas certamente não é em 5 nem em 10 minutos que se faz a reparação de um motor. Com certeza não é em 5 ou 10 minutos, que, ou numa hora, que se resolvem um, um problema envolvendo eventualmente a asa, partindo do princípio que foi mesmo um problema com a asa, portanto, e tudo isto sujeita a confirmação. Ou seja, a reparação, o voo não atrasa, se houver um problema com um problema grave que possa obstar ao funcionamento da aeronave. Não é possível que se diga, olha, daqui a uma ou duas horas. Eu lembro-me até que, olha, uma vez quando fui para, para a Tailândia, que fiz escala uh, em Frankfurt, antes de ir para o aeroporto de Sivanabumi, de, uh, de Bangkok, uh, o voo era para sair às nove da noite de um dia, e, aquilo, e, e subitamente nós recebemos a notícia, não, por questões de combustível, por questões de combustível, é preciso atestar o avião, o, avião, o voo só vai partir às 8 da manhã do dia seguinte. E estamos a falar de combustível, não estamos a falar em avarias. Porquê? Porque há aqui um conjunto de situações uh, que nós temos de, uh, de considerar para conseguir ter a certeza, para conseguir ter a certeza de que uh, houve, de facto, uma, um incidente muito grave a acontecer com aquele avião. Muito obrigado, Sra. Catarina Rol, pelo seu contributo, pela pela sua participação, pela, também pelo seu reconhecimento, uma vez mais, é extremamente importante o contributo que, uh, que faz. Mas uh, os aeroportos obedecem uh, a horários específicos. Os aeroportos têm aviões que têm de partir a determinadas horas, se não têm de encontrar coisa chamada slot ou uma vaga para poderem conseguir partir num outro horário que não aquele. Uh, o aeroporto de Xeremétiava é o aeroporto, provavelmente eu diria, o mais moderno de Moscou, é um aeroporto que eu conheço muito bem, foi de onde partiu o avião de Avenida Perigosa, conheço muito bem aquele aeroporto. Aliás, um aeroporto espetacular, espetacular. A senhora Conceição Rezende pergunta-me como posso ajudar por MBWA. E eu vou pôr aqui o MBWA, que aliás funciona também como WhatsApp. Tem de fazer o seu contributo para este, que é o meu número, e fica já aí disponível. Mas o aeroporto de Xeremétiava tem um, um volume de, uh, de voos, de partidas e de chegadas a um nível absolutamente inacreditável. Muito obrigado, Sr. Carlos Garrido, também pelo seu contributo. Muito obrigado. Uh, é extremamente importante saber que quando consigo também com a sua confiança no trabalho que uh, eu aqui desempenho. Mas uh, o, o aeroporto de Xeremétiava é, de facto, um aeroporto muito movimentado. Estamos a falar de, de um dos três aeroportos que uh, auxiliam e que prestam uh, apoio, digamos assim, ao movimento na capital russa, recebe voos de todo lado e uh, se o avião de Avgeny Perigozhin tem um atraso, e esse atraso até é relativamente grave, o, 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 o avião de Avgeny Perigozhin não fica à espera uma hora ou duas, porque isso vai constituir até um problema para as questões de tráfego aéreo, portanto, simplesmente pode deixar o seu nível, eu posso fornecer o, o meu nível, envio-me uma mensagem, senhor José Teixeira, porque eu não gosto de divulgar uh, o meu nível uh, em fóruns públicos, portanto, acho que uh, se puder e se tiver oportunidade, envio-me uma mensagem, ora por WhatsApp, ora por e-mail, também vou deixar o meu e-mail para todos aqueles que, uh, que assim quiserem também contactar comigo. Portanto, mas isto é para vocês verem. A forma como as coisas, como o aeroporto funciona, eu duvido que, aquele, que aquela reparação, que aquela avaria que estava a ser comunicada pela hospedeira aos seus pais, eu duvido que aquilo fosse uma uh, intervenção de fundo. Isto é tudo o que se sabe. Agora, o que é que efetivamente foi feito e qual é que foi a causa da queda daquele avião? Bom, assim, nós não sabemos nada e como muitos de vocês já estão aqui a concluir e vão no mesmo sentido daquilo que eu vou também concluir, é que muito dificilmente nós algum dia saberemos uh, o, quem é que efetivamente esteve por trás deste incidente envolvendo a Afgani Perigosa. Portanto, dificilmente nós vamos saber qual foi o resultado das caixas negras, portanto, isso naturalmente vai ser comunicado pela Rússia, 
Não vejo que exista motivo para a Rússia mentir quanto a isso, uh, porque poderia simplesmente dizer que ainda não tinham encontrado as caixas negras. Poderiam dizer isso, se houvesse a necessidade de ocultar o que é que fosse, e ficava tudo uh, simplesmente num clima de suspeição e com o tempo ia passando. Uh, quem está a informar, a investigar, diz o senhor Pedro Coutinho, quem está a investigar são as autoridades russas. Portanto, nós temos a, a Agência Federal uh, para uh, os Serviços de Transporte Aéreo, que já estão naturalmente ao corrente do caso. Foi aberto o um inquérito também no, junto do Procurador do Ministério Público, do Procuradoria Geral de, da República do, da Federação Russa. Portanto, isso tudo, uh, isso tudo acaba por ser extremamente importante, porque nós temos que confiar nas autoridades e, e, e as autoridades e a justiça na Rússia funciona Naturalmente não há justiça perfeita, nem de perto nem de longe. Não será a Rússia que vai ser o grande exemplo, o grande bastião de justiça perfeita. Mas, neste momento, está a correr uma investigação e vamos ter de saber mais tarde ou mais cedo, através dos investigadores também, qual é que foi a causa da queda do avião de Afeganistão perigosa. É tão simples quanto isso. O senhor, o causa dessa falha que é a questão, claro, senhor Renato Aguiar, e posteriormente, com base nessa, assim que se apurar qual foi essa falha, talvez já seja mais simples, pelo menos, perceber quem é que possa não ter sido, ou então não, ou então ainda vai aumentar, ainda, mais, ainda trazer ainda mais dúvidas do que propriamente aquelas que nós já tínhamos. Portanto, é um pouco, é um pouco por aí, agora nós temos de aguardar, temos de confiar. Senhor Manuel Moreira, muito obrigado pelo, pelo seu contributo também, um abraço para, para Aveiro, uma terra lindíssima, que também frequento e também passo por ela com, com uh, alguma frequência, mando-lhe um forte abraço e agradeço uma vez mais a confiança que deixou uh, para, uh, relativamente ao meu trabalho. Sr. Maria José Cardoso toca num ponto muito interessante, que é, eu pergunto, o que é que a Rússia ganhava com este aparatoso desastre? Quanto a mim, tinha tudo a perder, como estamos a constatar. Concordo inteiramente com, com, com a opinião da, da, da Sra. Maria José Cardoso, porque... Neste momento, a verdade é que neste momento, é certo que Evgeny Prigozhin era sempre, <coughs> e Evgeny Prigozhin era sempre, sempre, sempre uh, um indivíduo que poderia ser uh, imprevisível. Mas, uh, quem neste momento tinha mais motivos para recear a imprevisibilidade de Evgeny Prigozhin não era a Rússia, eram os países da NATO. Uh, e também os Estados Unidos. E porquê que eu estou a autonomizar os Estados Unidos? Porque são os Estados Unidos que estão presentes, por exemplo, na região do Sahel, onde Evgeny Prigozhin está, e o Grupo Wagner estavam a dar um intenso apoio às atividades do, dos respectivos governos para combaterem grupos armados e reduzirem a influência e a participação dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais naquele palco geográfico. Ou seja, depois temos os países da NATO, porque Prigozhin era uh, alguém que uh, ninguém sabia o que é que ele iria fazer. Toda, ninguém, toda a gente tentou, ninguém acertou, ninguém sabia o que é que ia acontecer com o Perigógeno. França também, Sr. Fernando Ramos, sim, sem sombra de dúvida. Portanto, Putin, o que é que ganha tudo? Neste momento, eu volto a dizer, é uma, é uma hipótese que não deve ser descartada, mas daí a ser o cenário mais provável, eu tenho de afastar isso como sendo o, ponto, o, o, o cenário mais provável. Portanto, neste momento, o que é que nós tínhamos? Como cenário mais provável e que poderia ter uma maior motivação e, eventualmente, capacidade para poder cometer um ato desta natureza, seria, a meu ver, a Ucrânia e também os países da NATO, além dos Estados Unidos, a título isolado também, a título particular. Muito bem, eu gostaria de saudar também a senhora Maria Aparecida Carvalho, muito obrigado também por estar aqui, um abraço para o Brasil, e depois houve alguém aqui que eu não queria deixar passar isto, para as pessoas não pensarem que... Hum, que eu estou aqui a fugir às perguntas, alguma coisa do género, deixem-me ver, portanto, desde já o senhor FM, que diz-me aqui, mas confia nas investigações russas, mas não confia nas do, do Ocidente, é isso. Não sei de onde é que retirou essa conclusão, não sei, não ouviu isso da minha boca de certeza, nem sequer fiz uma insinuação dessas. O que eu estou a dizer é que é preciso deixar as autoridades russas investigarem aquilo que têm de investigar que aconteceu no seu país e têm acesso privilegiado e prioritário para investigar aquilo que aconteceu no seu país. Quanto às autoridades ocidentais, eu nunca disse que não confio nas investigações das autoridades ocidentais, nunca. Nem vai ouvir isso de mim. Agora, se me diz que há autoridades ocidentais que não vão ao terreno, que não contactam com a matéria, não veem o local do crime e que já sabem uma, 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 o que é que aconteceu e quem é que fez, uh, 
Uh, se eu não confio nesse tipo de investigação ocidental, há sem sombra de dúvida que não confio. Mas não confio mesmo, porque não, dá, não, não é possível confiar. E havia aqui um outro senhor também que me tinha deixado aqui uma questão... Uh, não, o senhor Pedro Coutinho, o senhor Pedro Coutinho diz, normalmente tem que ser uma agência de aviação com investigadores independentes. É a Agência Federal de Aviação da Rússia que está a tratar assim, dessa investigação, mas isto tem de ser coordenado, a partir do momento em que há a suspeição de crime, isto tem de ser coordenado e alinhado naturalmente com, uh, com, as, forças, com, as, com as forças de, for, uh, de investigação uh, oficiais do Estado, da Procuradoria Russa, até porque foi aberto o inquérito, salvo erro, justificado pelo artigo 263 do Código Penal Russo de uh, ameaça à segurança da, do, espaço, do trânsito no espaço aéreo, é uma coisa assim, já não é para o tipo de crime. Depois, uh, vem agora este caramelo, oh, 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 quem é este? É da Oliva que pensa que vem aqui falar isto. Ok, pronto, este já está. Mas era um outro senhor, que estava aqui o senhor Manuel Bo, Boita, que uh, me deixou aqui uma questão, que era, uh, preso, condenado, firme em suas críticas. O opositor Alexei Navalny foi condenado a mais de 19 anos de prisão por extremismo, mas continua a sua luta contra o presidente Vladimir Putin. Uh, pode comentar, já comentei, Sr. Manuel Boita, fiz na, no passado sábado, curiosamente no passado sábado, um direto exclusivamente dedicado a Alexei Navalny. Portanto, Sr. José Francisco Fernandes, o meu muito obrigado também pelo, pelo seu contributo. Só agora que estou a ver o seu comentário logo por baixo do, do Sr. Manuel Boita. Uh, tem de ver esse direto, tem de ver esse vídeo para poder compreender o que é que eu tenho a dizer sobre estes 19 anos de prisão de Alexei Navalny, mas a verdade é que uh, foi alguém que uh, alimentou e que esteve uh, associado a atividades de subversão no país. Portanto, era, era por aí. Ah, e a senhora Denise Cristina, o Ruth, se eu posso falar mais devagar, é um defeito de fabrico, vou tentar fazer o esforço, eu já sei, que é um defeito que eu tenho por entusiasmo e à medida que me vou entusiasmando, Uh, o ritmo acelera. Ainda bem que me chama a atenção a senhora Denise Cristina Urrut para falar mais devagar. Tem toda a razão. Isto é um defeito de fabrico meu. Já nasci assim e aos poucos, só quando as pessoas me dão o um alerta, é que eu vou tentando uh, corrigir. Senhora Braga, muito obrigado também pelo seu contributo, pela, pela importante ajuda, por estar presente aqui, não só aqui, também no YouTube, mas também no Twitter. O meu sincero agradecimento. E, Sr. Denise Cristina Urut, o meu abraço também para Porto Alegre. Temos ainda, uh, houve alguém ainda, Sra. Patrícia Espanhol, e o terceiro nome eu não me lembro, que uh, vinha aqui ao encontro, uh, com, uma, com uma pergunta que vai aqui ao encontro daquilo que Dia Dia Bova uh, está aqui uh, a lançar essa questão, que é no sentido de não acredito na morte de Yevgeny Perigógeno. Uh, e também o Sr. Manuel Moreira que vem aqui dizer a mesma coisa. Haverá alguma hipótese de se tratar de uma encenação? Perigógeno morreu realmente? Bom, vamos ver. Desde logo há aqui coisas... Uh, há aqui coisas que eu, muito honestamente, eu gostaria de compreender. Por exemplo... Muito obrigado, Sr. Mike, pelas palavras que, que deixa. Há aqui coisas que eu gostaria de compreender. As autoridades... Uh, as autoridades russas confirmaram ainda na noite do incidente que, de facto, o corpo de Yevgeny Prigozhin tinha sido encontrado. Putin esperou muito tempo, estava numa cerimónia naquela altura, tudo bem, mas Putin esperou só pelo dia seguinte e numa fase já muito adiantada do dia seguinte para fazer um comunicado com aquelas palavras que nós já sabemos que ele fez, a dizer que Yevgeny Perigozhin era um empresário, que não se podem esquecer daquilo que ele fez, mesmo na, no contexto da Operação Militar Especial, por aí fora, mas que, ao mesmo tempo, um, Yevgeny Perigozhin cometeu muitos erros. E, o, e, e então Putin disse que eu fui informado só agora da morte de Yevgeny Perigozhin. Vamos lá ver. Eu não acredito. <risos> eu não sei se como, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito que Putin... Uh, bem, deixa eu ver aqui mais uma coisa. Eu não acredito que Yevgeny Perigozhin tenha morrido, que Putin, estivesse, Putin estava num evento em simultâneo e que Putin saiu do evento, foi para casa, foi dormir, foi para a cama e ninguém o avisou daquilo que tinha acontecido. Desculpem, mas eu não acredito. 
É tão simples quanto isso. Acho que Putin podia dizer o que quisesse. Ah, e que só agora é que... Não, só agora é que foi informado, só agora é que teve a confirmação, foi o que ele disse, só agora é que teve a confirmação de que era, afinal, o corpo de Evgeny Prigozhin. Uh, e é assim, eu não acredito que Putin só tivesse recebido a informação de que tinha caído o um avião e, claro, estava Evgeny Prigozhin, quando as autoridades do país fizeram confirmação de que verdadeiramente se tratava de Evgeny Prigozhin ainda na noite do dia anterior. Por isso é que eu digo, eu não acredito que Putin vá para casa, vá para a cama, ninguém lhe diga nada. Então a agência oficial informa isto. Ou seja, eu acredito que possa haver aqui qualquer coisa que possa justificar isso. Mas o que é certo é que no dia seguinte já toda a gente falava de Evgeny Prigozhin, porque já tinha havido confirmação oficial. Putin só no dia a seguir é quando acordou e muito tempo depois é que teve essa confirmação. Eu acho que falta aqui qualquer coisa. Um, e se calhar talvez aquilo que a senhora Yulia Mega diz possa ajudar a compreender. Mas eu não acredito que Putin tenha sido informado que Evgeny Prigozhin morreu uh, no momento em que ele fez aquele comunicado já no dia a seguir. Não acredito. Aquilo que pode ter acontecido é que, apesar de ter havido a confirmação oficial por parte da, das agências, Uh, ficar à espera por qualquer motivo que houvesse algum outro tipo de confirmação uh, uh, que uh, pudesse finalmente afastar todo o tipo de dúvidas relacionadas com uh, quem é, se Evgeny Perigógeno estava naquele avião ou não. Eu acredito nisso. Eu acredito que possa haver aqui qualquer coisa. Agora, o próprio Putin acho que não seria tão amador ao ponto de assumir que só tinha sido informado naquele momento quando toda a gente já sabia que Perigógeno tinha falecido. Pronto, já já a vova diz que Putin não dorme, mas é verdade, é verdade, não vai para cá. Um, mas isto para vos dizer o quê? Se é possível que isto possa haver, olhem, eu vou uh, um pouco ao encontro daquilo que o Rafael Machado, da Nova Resistência, que ele pôs no Twitter. O Yevgeny, e eu acho que com toda a razão, acho que acertou em cheio, que foi, uh, Yevgeny Perigogen sempre foi um ser envolto em tanta polémica, tanta controvérsia, tanta incerteza um, e um ser tão camaleão, por assim dizer, que não é possível nós podermos afirmar categoricamente que Evgeny Perigogin morreu a bordo de, daquele avião. Uh, só por isso. Temos as, 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 as fontes oficiais a confirmar que temos, mas também, se bem se lembram, quando houve a notícia da morte, da queda do avião de Evgeny Perigogin, eu fiz aqui um direto que foi instantâneo, nem sequer tinha sido uh, marcado ou agendado. E nesse direto, aquilo que eu disse aqui foi que, eu recordei-vos do episódio, que a 13 de outubro de 2019 houve um avião que também se despenhou na República Democrática do Congo e, na altura, toda a gente já tinha uh, feito, isso, uh, feito o funeral para Evgeny Perigogin, Evgeny Perigogin ia naquele avião, Perigogin morreu perigógeno não acontecer qualquer coisa, e subitamente, um tempo depois, aparece perigógeno a dizer não, eu não morri, eu estou aqui, estou bem vivo, e estou aqui para fazer para, para tudo aquilo que, que, que der e vier. Portanto, isto aconteceu com perigógeno numa altura em que, eu não me recordo e não tenho como confirmar, se na altura houve algum tipo de informação oficial por parte do Estado russo a afirmar que ele tinha falecido. É que há diferenças. Uma coisa é ser declarado morto na República Democrática do Congo, outra coisa é ser declarado morto no próprio país de origem onde todos os holofotes estão em cima dele. Isto tem é influência para poder, de facto, demonstrar uh, e atestar uh, a verdade sobre se ele morreu ou não. Mas, a verdade é que, durante algum tempo, julgou-se e tinha -se, e havia perigógeno como morto, estava a bordo de, 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 um, de uma aeronave que tinha caído e, de repente, aparece perigógeno a dizer que estava bem de saúde e que se recomendava. Se isto pode acontecer aqui, uh, claro que isso vai sempre... Acho que enquanto as pessoas não conseguirem confirmar, uh, ver a fotografia do cadáver de Perigógeno e com todas as certezas, acho que vai sempre persistir a dúvida. Da mesma forma como existe a dúvida sobre se Osama Bin Laden morreu ou não, da mesma forma como existe a dúvida sobre se uh, aquela dentição que a União Soviética guarda fielmente até hoje, se é verdadeiramente ou não de Adolf Hitler. Uh, e, que, e se, porque que tem uh, uh, o ADN e tem a roupagem e tudo mais ligado, Eva Brown, isso tem. Mas eu acho que estas dúvidas vão sempre prevalecer. E acho que vai ser sempre impossível de conseguir uh, excluir a hipótese 
e, e de ficar com a certeza sobre se morreu ou não morreu. A menos que, de hoje para amanhã, pareça perigógeno uh, a dizer que, afinal, tudo aquilo foi encenado e, afinal, não ia quase ninguém a bordo, ele estava na lista de passageiros e aqui está perigógeno outra vez. Mas, até lá, uh, até lá, eu acho que isso vai ser tudo especulação. Nós não temos dado nenhum concreto que permita alimentar essa teoria ou essa narrativa. Portanto, eu acho que uh, nós devemos, claro que vamos manter a dúvida, claro que vamos sempre ficar, vamos, toda a gente vai ficar com a dúvida, porque não viu um cadáver, e o ver o cadáver, ver o corpo e conseguir ficar com a certeza de que foi aquele cadáver, uh, fica, sempre, uh, fica sempre essa certeza. Depois temos uma outra questão, o Sr. António Veloso e aqui o Sr. Mínimo, os dois fazem referência, a questão do segundo avião. Já falei no segundo avião, da outra vez no direto, mas não há qualquer informação relacionada com o segundo avião de Evgeny Perigozhin e que uh, regressou a Moscou. Aliás, tanto quanto sei, já nem há confirmação oficial de que havia um segundo avião uh, ligado à comitiva de Perigozhin que teria partido de, uh, de Xeremetieva também. Ou seja, não há mais, não há nada que eu possa sugerir aqui. Agora, aquele segundo avião, se estaria a bordo do primeiro ou do segundo avião, isto às vezes, isso é uma notícia que circulou rapidamente. Mas reparem uma coisa. Também houve uma notícia que circulou, uma das muitas notícias que circulou na altura, foi no sentido de uh, assumir que... Uh, o, já tinha havido autoridades a, a, a confirmar a morte de Evgeny Perigosa. E não havia. Ainda não era oficial. Nem nada que se parecesse. E tinham dito que já estavam na Rússia a anunciar uma coisa. Ou seja, eu nunca percebi. Houve a notícia do segundo avião? Houve. Uh, esse segundo voo, esse segundo avião, que, estaria, que seria pertencente também à comitiva de Evgeny Perigosa, se foi difundido nas notícias, foi. Se, no fundo, no fundo, se esse segundo avião verdadeiramente existiu, eu não tenho como confirmá-lo. E nunca mais ninguém falou nesse segundo avião. Portanto, uh, perante a falta de elementos, não sei. <risos> Pode, de facto, um conjunto de pessoas saber várias coisas. Uh, podiam saber que havia realmente um segundo avião, até quem é que iria no segundo avião. Durante muito tempo persistia a dúvida sobre se estavam no primeiro ou no segundo avião. Mas até lá eu acho que isto vai ser pura, pura especulação, a estar a traçar aqui qualquer tipo de cenário a isto. Agora, foi anunciado por meios de comunicação social oficiais, incluindo também locais que havia um segundo avião, isso foi. E que regressou para Moscou e se regressou agora. Qual era o número do voo? Não sei. Se alguém conseguir recuperar esse dado, nós podemos tentar naturalmente escavar. Portanto, disse aqui a senhora Yulia Mega, havia o segundo avião, logo no início foi confirmado pela companhia aérea, depois de retirar a informação. Portanto, depois, lá está, é isso mesmo, ou seja... Toda a gente ouviu falar do segundo avião, que regressou para Moscou e de repente nunca mais ninguém ouviu falar do segundo avião. Então, mas e quem é que, qual era a lista de passageiros daquele segundo avião? E o que é que transportava aquele segundo avião? Uh, e mesmo que a lista de passageiros, queira dizer pouco ou se calhar nada, porque posso ter uma lista de passageiros, mas apenas por protocolo, uh, ou será que tenho uma lista de passageiros que corresponde à realidade? Portanto, e depois é que uma senhora Lia Mega diz... Uh, quer dizer que estão a preparar uma versão nova, é só aguardar, por isso acho uh, isso tudo teatro. Senhora Elígia Ochoa, uma boa noite para a senhora também. Uh, agradeço também o facto de estar aqui presente. Sim, se é esquisito, sem sombra de dúvida. A questão do segundo avião é um aspecto que importava esclarecer. Subitamente é como se as pessoas tivessem tentado apagar a informação do segundo E quando eu digo pessoas, digo toda a gente. Porque mesmo aqui no Ocidente eu não vi muita gente a escrutinar a questão do segundo avião. Uh, subitamente é como se só existisse um avião mas havia um segundo que pertence à comitiva de Diva Gane e Perigosa e alguém morreu uh, portanto uh, é, é muito complicado nós podermos entrar por aí, por isso é que eu digo temos de manter a dúvida relativamente a Evgeny e Perigosa e mesmo a Dmitry Utkin porque também é estranho que os dois viajem uh, ou seja a, 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 a cúpula da, da, do grupo Wagner viajasse toda no mesmo avião isto é, quebra e é contrário a todo o tipo de regras de segurança deste tipo de organizações, sobretudo por parte de pessoas que são obrigadas a, a olhar por cima do ombro em cada passo que dão, uh, porque normalmente aquilo que se faz é distribuir as pessoas, ou por aviões, ou por uh, carros, ou pelo que é que seja, porque se acontecer algum acidente com uma, não acontece nenhum, as outras podem ter a, a possibilidade, uma maior probabilidade de 
fugir ou de escapar um, a um mesmo tipo de, de desfecho. E aqui nós temos a cúpula do Grupo Wagner toda no mesmo avião, mas depois havia um segundo avião. Percebem? Ou seja, eu vou manter naturalmente as dúvidas relativamente uh, à morte de Evgeny Perigosa. Tenho de manter. Não estive lá para confirmar que era ele o óbito, uh, que era ele o cadáver, para confirmar que foi o que morreu. Tenho de manter as dúvidas. Uh, embora diga que as, a informação oficial foi aquela. E uh, também é, 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 fica aqui uma incerteza que eu gostaria naturalmente de saber mais coisas e de explorar, mas que nunca mais ninguém falou, que é a questão do segundo avião. A questão, ah, e há outra ainda. Isto é uma curiosidade minha que vale o que vale. Afinal, que uh, avaria e porquê é que se atrasou o avião de Afgani Perigógeno como a hospedeira comunicou à sua família? Será que se atrasou sequer e aquilo foi algo que ela disse à família por qualquer razão que eu não consigo agora neste momento aqui descortinar? Ou seja, há aqui muitos seres. Nós temos aqui pelo menos três perguntas que importavam fazer e que era muito importante que nós pudéssemos desenvolver para podermos compreender afinal o que é que aconteceu uh, com uh, Yevgeny Perigogin. Uh, sim, como a senhora da Terça Poderoso diz, uh, talvez o saberemos um dia, uh, eventualmente, e se a Viana e Perigo ainda aparecer um dia destes, ficamos claramente, uh, claramente esclarecidos. Portanto, uh, aquilo que eu vos posso dizer neste momento é que a informação que está disponível é esta, mas depois o que é engraçado, sem ter graça nenhuma, o que é curioso, é que uh, tentam apagar, tentam apagar, e quando eu digo tentam, não, é, não estou a dizer que é o poder político, estou a dizer que, de repente, toda a gente se esquece e ignora o segundo avião, achando que aquilo vai acabar por passar com o tempo, e que nós, que estamos aqui, que acompanhamos estas questões quase ao segundo, não temos memória própria, que isto pode-se apagar de uma série de registros, a Reuters, a Reuters nem sequer consegue apagar o título da notícia falsa que, que, ou daquela notícia estranhíssima e bizarra que, que publicou, quanto mais apagar a memória humana. E todos nós ouvimos falar daquele segundo avião, mas acho que eu não estou interessado em desenvolver a especulação em torno da questão deste segundo avião. Portanto, uh, pois estava a existir uma manutenção de última hora, certo? Uh, mas eu só diria isto. Portanto, o senhor Arantes Pimentel diz que magnitude trará a morte perigosa no grupo Wagner na sociedade russa. Ótima questão. E era o que eu gostaria de explorar, em último lugar, antes de terminar este, este, este direto. Porque o grupo Wagner está neste momento a uh, deparar-se com uma situação uh, delicada, que é, de perceber, uh, que é de perceber se o grupo Wagner vai continuar a existir, se o Grupo Wagner vai mudar de liderança ou se uh, o, o Grupo Wagner vai uh, 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 assumir uma posição de insurreição na sociedade russa. E sabe o que é que é mais curioso? É que eu ainda ontem estava a ver notícias. Há pessoas que já estão a trabalhar para que uh, o Grupo Wagner venha a, a revoltar-se contra o Estado russo, por isso é que também interessa ter esta teoria do míssil disparada através do sistema de defesa terra-ar, porque se, se se afirma e se se tenta impor uma uh, teoria desta natureza só pode ter sido o Estado russo. E só pode ter sido o Estado russo. E os elementos do Grupo Wagner prometeram vingança uh, e têm capacidade para se, poder, para se poderem vingar sobre quem foi o seu autor. Uh, quando se diz que foi o Estado russo, aquilo que se está a tentar fazer é sugerir que a Rússia uh, venha a enfrentar a fúria dos uh, milicianos do Grupo Wagner. Portanto, não sei se estão a perceber o que é que estão aqui a tentar desenvolver. Ou seja, estão aqui a tentar desenvolver neste momento a teoria de que uh, tentar instigar o Grupo Wagner a revoltar-se e a iniciar uma nova rebelião contra Moscovo. Portanto, é isso que estão a tentar fazer. Mas, uh, e prova disso mesmo também, é não só esta teoria que foi aqui inventada pela Reuters, como também uh, ontem eu vi um vídeo de um indivíduo que estava num cemitério que, foi dedico, que era dedicado, a, tinha uma parte do cemitério que era dedicado às, aos combatentes do Grupo Wagner que morreram uh, em ação, ou chamados KIA, KIA, Killed in Action, uh, e em que ele mostrava, estava indignado a dizer é sim, ainda agora morreu o... o, um, o, o o, o nosso líder, ainda agora morreu o nosso líder, uh, o Yevgeny Perigogin ainda agora morreu e nós já, e já estão a levantar as sepulturas todas, uh, ou seja, ele mostrou uh, 
várias campas, várias pedras, várias lápides, com mortes de 2023, todas elas empilhadas umas em cima das outras. Mostrou ainda flores também que tinham sido recolhidas. Estava a dizer, ainda agora morreu o, o Yevgeny Prigozhin e já estão aqui a, 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 a ignorar e a esquecer tudo aquilo que nós, o Grupo Wagner, fizemos pela Rússia. Ou seja, foi um vídeo que foi lançado com o intuito de uh, inspirar uh, as pessoas a... Uh, a revoltarem-se contra o, o seu próprio país e a dizerem... E ele até disse, estas pessoas não acreditam em Deus, estas pessoas não temem Deus, uh, as pessoas não têm alma, como é que é possível fazer-se isto a mortes como os nossos? Ou seja, o objetivo é claramente o de acicatar os ânimos e de inspirar rebeliões contra o poder político. Mas depois, como diz aqui a senhora Yulia Mega, e com toda a razão, era a reconstrução simplesmente naquele cemitério. O que é que se trata, no fundo? Bom, antes de mais, Sra. Conceição Rezende, muito obrigado pelo, pelo contributo que fez. Uh, gostaria de deixar, sem sombra de dúvida, o meu reconhecimento, pelo facto, não só pelo, pela contribuição que fez, como também por estar sempre aqui presente, muito ativa, por acompanhar e por valorizar o trabalho que eu aqui faço. Mas, uh, indo uh, um pouco ao encontro da, da resposta necessária que deve ser dada neste caso, é verdade, é, é, o, o, se tratava-se de um cemitério que tinha uma secção à parte dedicada exclusivamente só para combatentes do Grupo Wagner que tinham uh, morrido uh, em ação uh, quando estavam em missão. E, mas a verdade é que tínhamos um cemitério com uma parte para a população civil e outra parte dedicada para o Grupo Wagner. E este cemitério, esta parte do cemitério, está a ser... Uh, reconstruída, está a ser, uh, a ser modificada. Uh, ninguém levantou as campas dos, dos cadáveres do Grupo Wagner. Uh, ninguém uh, vai pegar naquelas lápides e naquelas flores e destruir aquilo tudo. Portanto, já vão aqui um pouco como a senhora Ana Tessa Pedroso diz. Seria mesmo alguém do Grupo Wagner? Já tenho de levantar a questão se a pessoa é verdadeiramente do Grupo Wagner ou se é alguém que é do Grupo Wagner mas que odeia o poder político russo, o que é que seja. Os cenários neste momento é... Vai haver muita gente que vai tentar instigar o Grupo Wagner a desencadear uma nova rebelião para desestabilizar a Rússia e o poder político russo, porque é a única forma de tentar quebrar a solidez do, da Rússia, e neste momento, que é, que é extremamente importante, e depois há duas hipóteses. Ou o Grupo Wagner deixa de existir, pode existir, o Grupo Wagner pode deixar de existir, e estes indivíduos, como faltam lideranças, falta até o sucessor de Perigógeno, Dmitry Utkin, falta também ele, falta uma liderança suficientemente forte para poder dar seguimento ao grupo, ou então hum, aquilo que se faz é o grupo Wagner ser desmantelado e eventualmente alguns dos seus membros integrarem as forças armadas ou outras forças de segurança, acabando por aceitar aquela que foi a, a oferta de Putin no dia 24 de junho de 2023. Uma outra hipótese é o Grupo Wagner continuar a existir tal como ele existe. Eu recordo a todos, e isto é mais uma evidência, isto é mais uma evidência de que o Grupo Wagner, uh, dificilmente Putin poderia ter interesse em provocar a morte, uh, ou é pouco provável, diria eu, que Putin tenha interesse em causar a morte a uh, Yevgeny Prigozhin, não só porque já não constitui uma ameaça séria no presente momento, como o Grupo Wagner é um negócio extremamente rentável do ponto de vista empresarial e mesmo do ponto de vista político, militar e diplomático, é também um negócio extremamente lucrativo, porque permite uma aproximação da Rússia aos governos e aos poderes políticos de todos os países onde atua. E no continente africano estava a trazer dividendos do ponto de vista militar, político, diplomático e até económico, muito, muito importantes. Ou seja, qual é o interesse de destruir um projeto destes? Uh, de desmantelar o Grupo Wagner e de assassinar o seu líder quando a experiência até estava, de certa forma, a desenvolver-se e correr bem. Uh, naturalmente, com aqui algumas exceções. Ora bem, o outro cenário, que é aquele que eu acredito que venha a ser o mais provável, é o Grupo Wagner não vai deixar de existir, o Grupo Wagner vai ter uma liderança nova. A questão é perceber qual é que será essa liderança. Eu já no outro dia vos falei de Algo de um nome que estavam uh, a, lançar, uh, a lançar para a praça pública na esperança de, uh, de que 
possa ser um nome que comece a ganhar aqui uh, protagonismo e aceitação, até mesmo dentro do grupo Wagner, que era o Andrei Tracheva, uh, que é um nome uh, próximo de Putin, um nome que pode ser uh, desse interesse. Um outro nome que pode ser aventado também, pelo menos com este nome à partida, seria e significaria que o Grupo Wagner poderia ser uh, mais fiel e mais estável uh, ao poder central e a Rússia gosta de ter, e ainda bem, é assim que deve ser. Quando falamos então do negócio da defesa, acho que é assim que tem de ser, que é o poder central, independentemente de delegar e transferir competências e poderes e de mandatar alguém, mas o poder central tem de manter sempre o controle destas empresas e destas pessoas, tem de estar sempre tudo centralizado. Claro que as empresas depois não gostam, porque têm de obedecer a ordens e quando ganham vida própria, ainda pior, mas é assim que tem de ser. Uh, um outro nome poderia sempre, mas, ou seja, com Andrei Tracheva, isso era sinónimo de que uh, o Grupo Wagner seria mais facilmente controlável uh, e mais favorável ao Kremlin. Ou seja, seria muito, absolutamente improvável que pudesse acontecer uma nova situação de insurreição como aquela que aconteceu de tentativa no dia 24 de junho. E que muita gente dizia que tinha sido ensaiado, mas depois afinal já não era ensaiado, agora já dá jeito de dizer que afinal Perigógen traiu Putin e por isso é que Putin queria matá-lo. Portanto, decidam-se. Ou aquilo foi ensaiado, ou, ou afinal Putin queria mesmo matá-lo porque as coisas são estranhas, não é? E uh, um outro nome de quem que eu admitiria aqui, eu acho que o general Strobikin é uma figura que foi demitida, foi afastada, oficialmente foi afastado das forças, das forças armadas, pelo menos da, da divisão e, da, e da, do ramo em que se encontrava e da, da especialidade em que ele se encontrava a distrito, ele foi afastado, o general Strobikin. E foi afastado, curiosamente, um dia antes de acontecer tudo isto, ou seja... Mais um elemento para adensar as dúvidas relativamente àquilo que nós temos esperado do Grupo Wagner e até mesmo da morte de Afgani Perigosa. Eu diria que o general Sorovikin sempre teve uma situação que muita gente não compreendeu, porque muita, sempre veio para a praça pública um conjunto de diz que disse, de que o general Sorovikin de facto era apoiante de, do Grupo Wagner, que apoiou a insurreição depois uns diziam que o Sorovikin esteve preso, depois afinal só esteve de férias, ou seja, os próprios russos, esta também é a forma de ser dos próprios russos, os próprios russos fazem questão de alimentar este tipo de coisas, já de propósito, para nunca ninguém perceber qual é que vai ser o passo seguinte que os russos vão tomar. E isto é extremamente inteligente, sobretudo no contexto de conflito armado. O inimigo não sabe simplesmente o que é que vai acontecer a seguir, não sabe -se, porque não sabe sequer qual é a base em que se deve sustentar para começar a desenvolver os seus cenários. E o general Sorovikin, a verdade é que nós ouvimos muita coisa em público, que o general Sorovikin uh, teve comportamentos incorretos, teve comportamentos reprováveis, mas uh, o general Sorovikin uh, não tinha... Não tinha uh, a, a verdade é que acabou por ser despedido, dispensado, e nós não sabemos o que é que vai o general Sorovikin fazer a partir de agora. O homem não vai simplesmente gozar a sua reforma. Portanto, então, um, um general que apoia uma insurreição e que não é preso uh, e que só é admitido dois meses depois, portanto, tal, eu admito a hipótese de talvez uh, o general Sorovikin uh, poder também vir a assumir um cargo qualquer importante na, no grupo Wagner, se não, que seja alguém que uh, possa ser responsável durante, diante de Putin. Ele não tem peso dos militares do, do Wagner, é verdade, Sr. Liamega, mas ele tem uma coisa muito importante, que é, na altura em que se pretende ter um líder, um comandante, convém ter alguém que, acima de tudo, tenha experiência de terreno. E o Sorovikin tem muita e boa experiência de terreno. E eu acho que é grande... Por isso é que eu estou aqui a questionar o nome dele, porque eu acho que o general Sorovikin tem essa experiência de teatro de operações. Uh, o general Sorovikin pode ser esse elemento respeitável para dirigir e coordenar o Wagner. Quer dizer, quando nós pensamos no Evgeny Perigozhin, qual é a experiência do Evgeny Perigozhin? Enfim, sem comentários. Portanto, por isso é que eu digo que o general Sorovikin não será de excluir desta equação, continua com um papel uh, muito incerto, aliás, ainda até hoje não se sabe 
uh, verdadeiramente aquilo que lhe terá acontecido. Portanto, eu não o excluiria desta equação. Da mesma forma como eu não excluiria também desta equação, lá está, uh, Andrei Tracheva e uh, algum outro nome que possa surgir para assumir Wagner. Agora, eu acho que é pouco provável que o, uh, o Grupo Wagner venha a uh, encerrar funções. Pode até vir a assumir um outro nome, pode ter qualquer coisa, mas o Grupo Wagner é um negócio extremamente rentável, é um negócio uh, que traz muitos dividendos, não só do ponto de vista económico, mas também político e militar, portanto, é isso que eu gostaria de, uh, uh, de ressalvar e também de sublinhar. Muito bem. Eu, por hoje, ficaria por aqui. Eu agradeço desde já a todos aqueles que estiveram aqui presentes pelo interesse de nossa matemática, pelo interesse também na análise que, um, que uh, eu aqui acabo por apresentar e eu aqui vos acabo por, uh, por trazer. Agradeço a confiança, agradeço os contributos tanto por YouTube, uh, PayPal, Revolut e MBWay. Agradeço ainda também os e-mails que enviam e as, uh, as mensagens... Um, a partir também do WhatsApp, do Twitter e até mesmo do meu canal de Telegram, que está disponível na descrição, qual é que é o meu canal Telegram. E uh, agradeço também a todos aqueles que deixam a vossa opinião, vocês participam muito ativamente e é extremamente interessante ver, ou, ver eu, e ler as vossas considerações, as vossas perguntas. Ajudam-me sem sombra de dúvida a ver por vezes as coisas de uma outra forma. Uh, também a ver, a pensar em questões que são muito importantes e que importa também uh, esclarecer e agradeço a todos aqueles que deixam os gostos, os likes no canal que são extremamente importantes para trabalhar o algoritmo. Portanto, uma vez mais, agradeço-vos uh, de coração toda essa vossa ajuda, toda essa vossa uh, participação e com isto me despeço e uh, faço votos de que tenham a continuação de um ótimo descanso. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.